suis Philippe Rivière et je suis actuellement un responsable de la stratégie numérique chez Arexplora, une fondation culturelle privée euh, qui euh, crée des nouveaux points de contact avec des publics éloignés par le numérique pour euh, les intéresser d'une nouvelle manière à l'histoire de l'art. Auparavant, j'étais en charge du numérique à Paris Musée, Paris Musée, le réseau des 14 musées de la ville de Paris, avec des, des sites extrêmement divers allant de la crypte archéologique Notre-Dame aux catacombes, ainsi que le, le Petit Palais, donc des Beaux-Arts, le musée d'art moderne de la ville de Paris, donc art moderne et contemporain, en passant par des ateliers d'artistes, Bourdel, Zadkin, des maisons d'écrivains comme Victor Hugo ou Balzac. Lors de mes expériences euh, précédentes et actuelles, euh, je me suis rendu compte que les, les avantages euh, de, de l'Open Glam étaient euh, nombreux. Euh, C'est pour ça que j'ai eu la chance de travailler dessus d'une manière très active, entre autres à Paris Musée, au moment du lancement de notre euh, Open Content Strategy. Euh, donc, par exemple, c'est la, la diffusion amplifiée des collections. Quand j'ai commencé ma, ma carrière professionnelle, euh, toute cette diffusion amplifiée sur d'autres plateformes dépendait d'interopérabilité technique avec ce qu'on appelait des entrepôts AI ou d'autres flux de données. Maintenant, en ouvrant nos données, euh, on peut les retrouver d'une manière euh, facilitée, facilité, c'est-à-dire en confiant la charge à quelqu'un d'autre sur d'autres plateformes telles que euh, du Wikipédia ou des utilisations multiples. Euh, et cette diffusion élargie repose beaucoup sur l'appropriation de ces contenus que l'on ouvre et que l'on laisse accessible. Cette réappropriation donne envie euh, aux, aux utilisateurs de se les réapproprier, de travailler dessus d'une manière différente, que ce soit euh, en les incluant dans des euh, recherches, aussi bien qu'en les détournant d'une manière ludique à travers euh, des gifs ou autres euh, modèles d'inspiration, ou en les utilisant d'une manière commerciale, comme on a eu le cas sur des, euh, des, des, des imprimés euh, pour des marques de mode. Euh, L'important, c'est que ça donne vie à autre chose, et que, bien évidemment, ce bien public soit utilisé d'une manière ou d'une autre. Les barrières de l'Open Glam restent nombreuses. Je pense que la première des barrières, ce, ce sont les mentalités. Euh, convaincre un petit peu que ouvrir des données, ça n'est pas les, les données à n'importe qui, le n'importe qui est un citoyen comme les autres, ce sont des données publiques, mais surtout rassurer sur le fait que leur utilisation euh, ne va pas venir contredire les missions de service public euh, de l'institution, si on est dans une institution publique, mais au contraire, <coughs> que l'on va donner du pouvoir, donner du savoir euh, d'une autre manière euh, à ses citoyens. Une autre barrière, et non des moindres, c'est la manière euh, qu'ont encore beaucoup d'institutions de diffuser leurs données euh, à travers des, 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 des agences photos, des banques d'images qui euh, rendent payant l'accès à certains, à certains contenus. Euh, on est en France particulièrement sur ce schéma-là qui, euh, malgré des grandes avancées euh, au niveau des institutions et au niveau d'agences photo, euh, reste encore, je pense, la seconde barrière principale à faire tomber en France. Je me souviens euh, d'avoir pour la première fois vraiment pensé euh, à, à l'open content ou vraiment à, à l'open glam en général après une discussion lors d'un passage à New York avec un ami, Neil Stimler, euh, qui m'avait parlé d'un projet en cours euh, sur lequel il était particulièrement passionné. Euh, et euh, quand, ça, quand ça, sa mise en ligne enfin, ça, de ce projet euh, est arrivée, c'est vrai que j'ai compris l'ampleur de la chose, euh, l'ampleur du projet en lui-même, donc du travail qui avait été accompli, aussi bien que du levier que venait de mettre en place cette institution. Cette institution était le Metropolitan Museum of Art de New York, qui a publié une, une, de, une 
grande partie de ses collections en open content, je ne sais plus en quelle année, mais en tout cas d'une manière particulièrement exemplaire. Et donc, Neil m'en avait parlé euh, en amont et j'ai particulièrement suivi cette, euh, cette mise en ligne. Et par la suite, Neil a travaillé sur d'autres euh, politiques d'ouverture de, de, de données, telles que celle du Baltimore Museum of Art, qui là encore a été particulièrement exemplaire. Si je devais euh, faire passer un message à ceux qui euh, débutent dans cette découverte de l'Open Glam ou qui ont des projets en cours, euh, c'est de, de travailler avec beaucoup de pédagogie euh, et beaucoup de patience. Euh, le projet d'Open Content que l'on a mis en place à Paris Musée nous a pris environ quatre ans. Euh, quatre ans de discussion, d'études, de plusieurs scénarios, puis après de mise en place technique, parce que tout ça n'est pas juste sur, de la décision, sur du site décisionnaire, il y a des, des l'architecture technique à mettre en place, euh, plus sur l'approche marketing, bien sûr, pour trouver une cible rapidement. Mais donc, les barrières que j'ai énoncées sont des barrières mentali de mentalité, aussi bien que structure. Donc, pour des projets d'Open Glam, il faut savoir convaincre, il faut savoir être patient pour faire tomber ces barrières, peut-être une par une, ça prendra du temps, mais en tout cas, une fois que l'on y arrive, une fois que le projet voit le jour, et donc en interne, aussi bien que publié en ligne, c'est tellement valorisant, on a vraiment l'impression que on redonne le pouvoir, on redonne vraiment possession des documents aux citoyens, que ce soit français ou à l'international, parce que c'est la magie de l'Open Glam, un projet lancé à un point du globe, fait vraiment effet domino et est utilisé et découvert par toute la communauté de l'Open Glam, aussi bien que tous les citoyens du monde. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très impactant. Il faut le faire avec patience et beaucoup de courage. <rire>